。为了庆祝我们的第一次，干杯！谁跟你第一次啊？你到底想什么呢？我是说，庆祝我们第一次单独出来旅行，你想什么呢？谁知道你是什么样的人啊？我可得防着点。我知道你觊觎本少爷已久，但我可不是随便的人。第一次这种东西啊，我还是打算留到结婚以后。正主要你是有自恋癌吧？我可是第一次单独跟一个男生，尤其是你这种男生，我才不会做什么喝酒的傻事。你以为我跟你这种臭脾气的女生在一起，我就会喝酒啊？哼，谁知道你喝醉了会不会对本少爷上下其手啊？那个哦，这两瓶酒我是买来泡澡用的，刚才只是考验你一下，你肯定想多了。等一下我就来泡个红酒浴。你疯了吧你？反正是花我的钱啊，你心疼什么？随便你，不过明天一早我就走。我的药王子，你好好享受你的酒，啊。喂，喂。你真的笨死了！你竟然以为江念雨要带你私奔？嗯，现在好了，江念雨要去维也纳，而我竟然都没有送送他，他一定以为我是故意不见他的。这难道就是命运吗？这个时候，江念雨已经在飞机上了吧？小姐，嗯，醒醒！哎呀，这这，别碰我！小姐。醒醒，起床了，小姐。哎呀，你干嘛呀？嗯，不好意思，是郑先生让我叫醒你的。喂，郑主要，你干什么呀？你别乱来啊！把钱包给我。干嘛？当然是付账单呢、啊。我爸超狠的，他一出手就把我全部的卡都停掉了。哎，你说好的什么心急如焚呢？你说好的如你所愿呢？你闭嘴啦！这件事啊，算我失策。哎呀，赶快把钱包拿来！我没带钱包。啊？你没带钱包啊？喂，小姐，我们这可是私奔呢，你私奔不带钱包的。你神经病啊你！<笑>你大半夜把我劫持出来，我怎么可能带钱包啊？好了，什么都不要说了，这件事情啊。看来只能靠本少爷的人格魅力了。这是我的身份证明。等我回去以后，钱我会一分不少的打到你们酒店来。我正处要向来说话算话。不好意思，先生，我刚才已经说过了，这样做不符合酒店的规定。您如果实在是拿不出钱来。您可以打电话通知您的家人。你在说什么？我是日耀集团的继承人，被区区几万块钱困在酒店里面，要是被媒体知道了，我们家股价不知道会下跌多少。你担当得起吗？你？对不起，那我就只好通知警员了。哎，慢着！不要慌，林星辰，你总会想出办法的。如果你是江念雨，这时候你会怎么办？对，我是江念雨。如果我是江念雨，我用劳动换取酬劳。我们正常人都是这样生活的。您好、啊，我们现在因为一些原因付不了钱，那我们可不可以用一些劳动来偿还这个呀？这。我们两个什么都会做，洗衣服啊、做饭啊、刷碗都行，麻烦你了，求求你了。哎，别不开心了，我听说 H 集团家那个儿子也经常到后厨帮忙的，这叫体验生活。什么生活？你说的这种级别的家族，就别拿出来跟本少爷比了。哎，郑主要。喂。你们两个是来洗碗还是来捣乱的？就凭你也想教训我？你知不知道在日耀集团，像你这种级别的主管都休想跟本少爷说话。如果现在被辞退的话，就只能警察局见了
。啊，对不起，对不起，他刚才是胡说八道的。这样，我们打碎的碗，我们拿工资赔，行吗？您别生气了，对不起、啊。不要再有下一次了。什么胡说八道？郑楚阳，我告诉你，如果你要是敢再给我耍少爷脾气，我就不管你了。让他们把你送到警察局，让你爸在娱乐周刊上看到你入狱的照片再来吧。我可告诉你，我说到做到，听见没有？哎、好。还有这么多碗要洗，这是要干三个月也赔不完啊。嗯。这个工作不适合你。去找找看，这里一定还有更适合你的工作。真的？嗯。你在跟谁说话？我，外星人去哪？是啊，是啊，哎，大家安静一下，安静一下，听我说。什么？今天是这个时候辞职求婚啊，这很重要。今天是王总的求婚一下啊，你们扮演王总，还有没有其他的乐手啊？在这里，没有。两边放什么？没有。是新来的乐手，啊，我可以是，啊，那就拜托你了。好的。你去告诉小王，这次算他运气好，下次别再出现这种问题了。喂，是，星辰，星辰，在没？你怎么知道他们需要乐手、啊？我告诉你，乐手的工资啊，比洗碗工高多了。再这样下去，我们很快就可以回去了。还不错。